শহীদুল্লাহটা কে তার বাড়ি কোথায় কি করে সে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তার কার্যক্রম কি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা গত কয়েকদিন থেকে শহীদুল্লাহর গল্প সোশ্যাল নেটওয়ার্কে খুব বেশি পরিমাণে ভাইরাল হতে দেখা যাচ্ছে শহীদুল্লাহ হাতে নাতে ইয়াবা সহকারে ধরা পড়েছে যেখানে ধরা পড়েছে সেই জায়গাটা ছিল একটি মসজিদ যে অবস্থায় ধরা পড়েছে সেই অবস্থাটা ছিল গায়ে জুব্বা এবং চাপায় দাড়ি মাথায় টুপি সহকারে একজন টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা গায়ে জুব্বাওয়ালা মসজিদের মতো জায়গা ইয়াবা সহকারে হাতে নাতে ধরা পড়েছে বিষয়টা অত্যন্ত আশ্চর্যকর অত্যন্ত তাজ্জবময় এই বিষয়টাকে নিয়ে অনলাইন মিডিয়াতে অনেক বেশি ছড়াছড়ি চলছে সময় টেলিভিশন এই ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে রিপোর্টার অত্যন্ত চমৎকার করে বিষয়টাকে তুলে ধরেছে এবং যিনি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তিনিও খুব সুন্দর করে মসজিদ এবং আলেম ওলামাকে বিশ্বদাগার করেছেন চলুন আগে ভিডিওটা দেখে নিন টেকনাফ থেকে ইয়াওয়ার একটি বড় চালান নিয়ে ঢাকায় আসছে একটি চক্র এমন খবরে সোমবার সন্ধ্যা থেকে যাত্রাবাড়ি এলাকায় অবস্থান নেয় গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে তৎপরতা বাড়ে গোয়েন্দা পুলিশের খবর আসে যাত্রাবাড়ি থেকে পোস্তবলার দিকে যেতে একটি সিএনজি পাম্পের কাছে হাত বদল হবে ইয়াবার সে অনুযায়ী অবস্থান নেয় গোয়েন্দা সদস্যরা এক পাম্পের পাশের নামাজের স্থানে প্রবেশ করেন এক ব্যক্তি তবে তার পিছু পিছু আরেকজনকে আসতে দেখে সন্দেহ হয় গোয়েন্দা পুলিশের অবশেষে সেখান থেকে ইয়াবার হাত বদলের সময় হাতে নাতে গ্রেফতার হয় দুজন উদ্ধার হয় তেরো হাজার পিস ইয়াবা যখন গাইড গাইড টাকা ঢুকছে তখন ওই মালিকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে মানে গাড়িটা ঢুকছে যে মালগুলো অমুক জায়গায় রাখবে পরে শহীদুল্লাহ দেয়া তথ্যে যে ট্রাকে করে টেকনাফ থেকে ইয়াবা নিয়ে আসা হয়েছিল জব্দ করা হয় সেটিও ট্রাকের নিচের অংশে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় আরো পনেরো হাজার পিস ইয়াবা যদিও শহীদুল্লাহর দাবি ঢাকা থেকে ইয়াবাগুলো একজন তাকে দিয়েছে তবে ট্রাকের চালক ও সহকারী বলছে ভিন্ন কথা আমি হলো মাল দোকানের বিষয় জানি না গাড়ি রাখতে বলে যে জায়গায় সেই জায়গায় লাগতে রাখি পরে আসছি ভাড়া ধরে দিলে আমি চলে আসি হুজুরে এই গাড়িতেই আসছে যে এই গাড়িতে আসছে পুলিশ বলছে শহীদুল্লাহ ইয়াবার বড় বড় চালান নিয়ে এর আগেও বেশ কবার ঢাকায় এসেছিল তার কিছু নিয়মিত ক্রেতাও রয়েছে এখন কড়াকড়ির মাঝেও পুরনো গ্রাহকদের ধরে রাখতেই আটাশ হাজার পিস ইয়াবা নিয়ে ঢাকায় আসে সে আমরা আগে জেনেছি মসজিদে বিভিন্ন সময় মানুষরা জঙ্গিবাদের কিছু বার্তা দিতে থাকতেন সব মসজিদ না কিছু কিছু মসজিদে কিন্তু এবার দেখতে গেলাম এই সমস্ত পাপিষ্ট আলেমরা এরা মসজিদকেও ব্যবহার করে ইয়াবা বিক্রয়ের একটা কেন্দ্র হিসেবে উনি পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পর্যন্ত ইয়াবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাচার করেছেন বলে আমাদের স্বীকার করেছেন পুলিশ জানায় গ্রেফতার শহীদুল্লাহ টেকনাফের একটি মাদ্রাসা থেকে হাফিজি পড়া শেষ করে চট্টগ্রামের পটিয়া এবং ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে জাবের নামে তার এক ভাতিজা মাস কয়েক আগে দুই হাজার ইয়াবা সহ গ্রেফতার হয়েছিল জামিনে বের হয়ে সে এখন চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছে খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা সম্মানিত দর্শক শ্রোতা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখলে আমরা কয়েকটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করি প্রথমত একজন লোক মসজিদের ভিতরে আছে তার পিছনে একটা ব্যাগ যে ব্যাগের মধ্যে ইয়াবা ছিল পিছন পিছন একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করেছে সালাম মোসাফা হয়েছে ব্যাগটা হাতে হস্তান্তর করেছে পিছন থেকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে একটি মিডিয়া একটি ক্যামেরা বিষয়টাকে রেকর্ড করেছে আমাদের প্রশ্ন এখানে যে এই লোকটা ভিতরে প্রবেশ করলো কখন এবং তারা ক্যামেরা এখানে ফিটিং করলো কখন ডিবি পুলিশ তাদেরকে অবজার্ভ করতেছে আর ডিবি পুলিশের সাথে সময় টেলিভিশনের এই ক্যামেরাম্যান 
একাকার হলো কখন একত্রিত হলো কখন এইভাবে ডিবি পুলিশ অথবা আমাদের দেশের প্রশাসনিক ভাইরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদক উৎখাতের যে অভিযান চালাচ্ছেন এই অভিযানে অনেকে ক্রস ফায়ারের শিকার হচ্ছেন অনেকে গ্রেফতার হচ্ছেন তো সময় টেলিভিশন ওই সমস্ত ঘটনার সাথে কোথায় থাকেন ওই রকম কোন ঘটনা তো এভাবে হাতে নাতে তুলে ধরতে সময় টিভি কে ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি এখানে তারা যে বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে প্রচার করার চেষ্টা করছে সেটা হলো মসজিদে ধরা পড়েছে একজন আলেম ধরা পড়েছে ইয়াবা সহকারে হাতে নাতে আমার মনে হয় বর্তমান সময়ে মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ক্রস ফায়ারের শিকার হয়ে বহুজন মারা যাচ্ছে বিভিন্ন জন গ্রেফতার হচ্ছে এই যে বিষয়টা অত্যন্ত আলোচিত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন জন সেটাকে আঙ্গুল উঠাচ্ছে আমার মনে হয় ঘটনাকে একদিক থেকে অন্যদিকে ডিভাইড করার জন্য এমন একটা ঘটনা সাজানো হয়েছে বিষয়টা আমরা কিভাবে বলবো ঘটনা সাজানো এই কথাটা আমরা কিভাবে দাবি করছি আপনাদের এই ভিডিওটা দেখার দ্বারাই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে ঘটনাটা কতটুকু সাজানো আর কতটুকু বাস্তবতা এর প্রধানত কারণ হলো শহীদুল্লাহ তাকে আলেম বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে সময় টেলিভিশনের মতো একটা শক্তিশালী টিভি চ্যানেল এত সহজেই তদন্ত তাহকিক করা ছাড়া এভাবে রিপোর্ট করবে এটা তো হয় না তদন্ত ছাড়া এভাবে রিপোর্ট করা এটা বেমানান আমরা অবশ্যই বলবো শহীদুল্লাহ তার পরিবারের পক্ষ থেকে এই কথাটা জানান দিয়েছেন যে শহীদুল্লাহ গত এক সপ্তাহ আগে ইয়াবা সহকারে ধরা পড়েছে তাহলে এক সপ্তাহ আগে যখন ধরা পড়েছে তখন তার গায়ে কাপড় ছিল কাটা জামা আর যখন সে ক্যামেরা বন্দি হয়েছে তখন তার গায়ে ছিল জুব্বা তাহলে এক সপ্তাহ আগের ঘটনাকে এক সপ্তাহ পিছনে নিয়ে আসা হলো এবং আগের পোশাক আশাককে দ্বিতীয় পোশাকে পরিবর্তন করা হলো এই ঘটনাটা কি মানুষকে এই কথার সন্দেহের সৃষ্টি করে না যাহা হোক শহীদুল্লাহ আসলে কি আলেম শহীদুল্লাহ মসজিদে কেন গেল মসজিদ জায়গাটা কেন বেছে নিল আর মসজিদের মধ্যে এই ঘটনাটা কেন ঘটতে গেল এই বিষয়টা আমাদেরকে স্পষ্ট করা দরকার সেটা স্পষ্ট করার আগে আমাদের জানতে হবে যে শহীদুল্লাহটা কে তার বাড়ি কোথায় কি করে সে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি তার কার্যক্রম কি তার পদক্ষেপ কি বলো আলেম দাবি করলেন যে এটা কতটুকু সত্য শহীদুল্লাহ তার বাড়ি হলো টেকনাফ শাহপরির দিক মিস্ত্রি পাড়া তার বাড়ি টেকনাফের শাহপরির দ্বীপের মিস্ত্রি পাড়ায় তার বাড়ি তার বাবা মৃত আব্দুল আজিজ সে মাদ্রাসায় ছোটকালে কিছুদিন পড়ালেখা করেছিল কিন্তু মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা কালীন সে একবার চুরিতে ধরা পড়ে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার হয়েছে এরপর থেকে সে আর মাদ্রাসায় পড়ার সুযোগ হয় নাই কি পটিয়া মাদ্রাসা আর কি দিয়ে বল মাদ্রাসা সে জীবনে একবারের জন্য পটিয়া মাদ্রাসার বারান্দায় যায়নি জীবনে একবারের জন্য দেওবন প্রশ্নই আসে না সুতরাং যারা এখানে সংবাদটা উপস্থাপন করেছেন সে পটিয়া থেকে লেখাপড়া করেছে দেওবন্দে পড়া লেখা করেছে আপনি অবশ্যম ভাবি পটিয়ার ফারেগিন বা পটিয়া মাদ্রাসা ও দেওবন্দের ফারেগিন দেওবন মাদ্রাসা সমস্ত ওলামাই কেরামকে আপনি ইচ্ছা করে কলঙ্কিত করেছেন আপনি কেন যাচাই করলেন না সেই লোকটা কোথাকার ফারে কি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সে একজন মাদক ব্যবসায়ী সে একজন মানুষ মাদক প্রচারকারী সে ইতিপূর্বে মানব পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে সে নেপালে যাওয়ার পথে ইন্ডিয়াতে ধরা পড়ে এক বছর জেল খেটেছে যে গত বছর ইয়াবা সহকারে ধরা পড়ে জেল খেটেছে গত এক সপ্তাহ আগে সে জেল খেটে ধরা পড়েছে আজকে সে নাটকীয় ভাবে ক্যামেরা বন্দী হয়েছে আপনি তাকে আলেম বললেন কি হিসেব করে যাচাই করা ছাড়া কথা বললেন কেন কেন ওলামাই কেরামের সাথে আপনি এইভাবে বেয়াদবি করলেন আর যিনি বলেছেন মসজিদে জঙ্গি উস্কানি দিয়েছে বলে যে ইতিপূর্বে মসজিদে জঙ্গি উস্কানি দেওয়ার কথা আমরা জেনেছি আপনি কি বলতে পারবেন কোন সেই মসজিদটা আপনি কি বলতে পারবেন সেই মসজিদটা কোনটা যদি না বলতে পারেন তাহলে আপনি মসজিদকে এভাবে কলঙ্কিত করলেন কি হিসেবে আপনি মসজিদের মধ্যে জঙ্গি উস্কানি দেওয়া হয় এই কথাটা দাবি করলেন আপনি একজন আলেম বলে অপিষ্ট আলেম বললেন এ কি আসলে আলেম না কর্তাধারী এ কি আসলে আলেম না দাড়ি টুপি ওয়ালা বর্তমান সময়ে মানুষ ধর্মের অনুরাগী ধর্মকে মানুষ অত্যন্ত সম্মান শ্রদ্ধা করে এজন্য কিছু কুলাঙ্গা কিছু বাটপা বাম পথে চলে কিন্তু তারা ধর্মের আদলকে ব্যবহার করে ধর্মের চেহারাকে ব্যবহার করে কেন ব্যবহার করে যাতে করে প্রথম দৃষ্টিতে মানুষের সন্দেহের তীর তার দিকে না যায় এজন্য সেই লোকটা এরকম কোন অবস্থায় গিয়েছে হয়তো তার পিছনের সমস্ত ব্যাকগ্রাউন্ড হলো সে একজন মাদক ব্যবসায়ী সে মানব পাচারকারী কিন্তু তার এই আকৃতি কেন ধরেছে 
সে ধর্মের আদলে ধর্মের চেহারা নিয়েছে এই জন্য যাতে করে প্রথম দৃষ্টিতে মানুষ তাকে সন্দেহের নজরে না দেখে দ্বিতীয় নম্বর এই লোকটা এমন আকার আকৃতি ধারণ করে এইভাবে এত বড় একটা নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্ক আপনারাই দাবি করলেন কোথাও সে চার হাজার বিতরণ করছে কোথাও এক লক্ষ বিতরণ করছে কার সাথে করছে কোথায় করছে আপনারা সেই যাদেরকে যাদেরকে সে বিতরণ করে যাচ্ছে তাদেরকে ধরেন না তাদেরকে ধরুন না তাদেরকে আমাদের ক্যামেরার সামনে আনুন না সে যে যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এগুলো পাচার করে সে সমস্ত নেটওয়ার্ক গুলোর ভিতরে প্রবেশ করুন দেখবেন কারা এর সাথে জড়িত আছে একজন টুপি আর দাড়িওয়ালা লোককে এভাবে ক্যামেরা বন্দি করে আপনি জাতিকে বিভ্রান্ত না করে এর পিছনে কে তাদেরকে লিড দিচ্ছে কারা কারা তাকে লিড দিচ্ছে কারা তার মাধ্যমে এভাবে বার্মা থেকে অথবা অন্য রাষ্ট্র থেকে অথবা ইয়াবা গুলোকে একত্রিত করে এভাবে চালান দিচ্ছে এগুলোকে তদন্ত করে বের করার দরকার নেই দ্বিতীয় নাম্বার আমাদের প্রশ্ন হলো বিভিন্ন অঞ্চলে ইয়াবা ব্যবসায়ীদেরকে মাদক ব্যবসায়ীদেরকে এভাবে ক্রস ফায়ার দেওয়া হচ্ছে মেরে ফেলা হচ্ছে আপনি এরকম একটা নয় এক হাজার শহীদুল্লাহ যদি ইয়াবা ব্যবসায় ধরা পড়ে আর তাকে ক্রস ফায়ার দেন বাংলাদেশ আপনাকে সাধুবাদ জানাবে বাংলাদেশের জনগণ সাধুবাদ জানাবে মাদক উৎখাত হোক ইয়াবা বন্ধ হোক সরকার এবং প্রশাসন যদি ইচ্ছা করে বাংলাদেশ থেকে এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত মাদক অফ করে দিতে পারে কিন্তু এরপরেও এইভাবে একটা লোককে দাঁড়িয়ে আর টুপি জুব্বা পায়জামা পাঞ্জাবি সহ মসজিদের মধ্যে ঢুকিয়ে মসজিদের মধ্যে থেকে এভাবে ক্যামেরা বন্দি করে মানুষের সামনে এটাকে না উঠি তুলে না ধরে তার পিছনে কারা লিড দিচ্ছে কারা তাকে সেই টেকনাফ থেকে শুরু করে ট্রাকে বোঝাই করে জিনিসটা ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছলো যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার পিছনে এই মাঝের এত লম্বা জায়গাটা দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে আসলো সেখানে কেউ কি দেখতে পারলো না কেউ কি জানতে পারলো না কেউ কি বুঝতে পারলো না সেই জায়গাগুলো কিভাবে সে অতিক্রান্ত হয়ে আসলো অতিক্রম করলো সেই জিনিসগুলো কি তদন্ত করে দেখা দরকার নয় এবং সে এগুলো এনে স্টেডিয়ামে চার হাজার দিচ্ছে অমুক জায়গায় পাঁচ হাজার দিচ্ছে কোথাও দশ হাজার দিচ্ছে কাদেরকে দিচ্ছে দেওয়ার মুহূর্তে আপনারা ওভাবে ধরেন না কেন সেগুলোকে তদন্ত করে বের করেন না কেন একজন লোককে এভাবে যাচাই বাছাই ছাড়া তদন্ত ছাড়া সে আলেম চাপা চালিয়ে দিচ্ছেন সে মসজিদে ধরা পড়ছে মসজিদকে জঙ্গি উস্কানির জায়গা বলে এভাবে আপনি মসজিদকে কলঙ্কিত করা দুঃসাহস দেখাচ্ছেন অবশ্যই তদন্ত করুন অবশ্যই এটাকে যাচাই করুন বিনা যাচাইতে কাউকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করবেন না আর এরকম এক দুজন শহীদুল্লাহ নয় হাজারো শহীদুল্লাহকে ক্রস ফায়ার দিয়ে শেষ করে দিন আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না সে আলেম নয় সে আলেম নয় সে মাদ্রাসার বারান্দায় যায়নি সে পটিয়া মাদ্রাসার বারান্দায় যায়নি দেওবন্দের প্রশ্নই উঠে না তাকে আপনারা এইভাবে পটিয়ার ফারেক বা দেওবন্দের ফারেক বলে আখ্যায়িত করলেন এভাবে তার নামের সাথে এটা জড়িয়ে দিলেন আপনারা কি যাচাই করেছেন একজন দারুল আলম দেওবন্দের ফারেক হিসেবে আমি নগণ্য ব্যক্তিটি এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এটার তদন্ত আর যাচাই করার জোর দাবি জানাচ্ছি আল্লাহর বাস্তে ধর্মকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করবেন না আল্লাহর বাস্তে এই চেহারা সুর দেখেই তাকে আলেম ওলামা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আর মসজিদ বলে যে জায়গাটাকে আপনারা দেখাচ্ছেন এটা কোনো গতানুগতিক মসজিদ নয় এটা একটা সিএনজি পাম্পের সহজ সরল যাত্রী অথবা গ্যাস নিয়ে যারা নেন তারা সেখানে নামাজ আদায়ের একটা ছোট্ট জায়গা সেখানে রীতিমতো রেগুলার মুসল্লির আনাগোনা হয় না আসা যাওয়া হয় না সেটা একটা সিএনজি পাম্পের সাধারণ নামাজ আদায়ের জায়গা পাঞ্জে কানা জায়গা সেটাকে আপনি মসজিদ বলে সমস্ত মসজিদ গুলোকে আখ্যাত করছেন এগুলো অবশ্যই অন্যায় এই অন্যায়ের জন্য যারা এর সাথে জড়িত আছেন আপনাদেরকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং এর থেকে আপনাদেরকে তওবা করতে হবে আর ভবিষ্যতেও সময় টিভি এবং সমস্ত মিডিয়ার কাছে আমাদের আমাদের জোর অনুরোধ থাকবে আল্লাহর বাস্তে কোন একটা সংবাদ আপনাদের কাছে আসলে আপনারা গভীর তদন্ত করে এরপরে সংবাদটা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবেন এভাবে বিনা যাচাই বিনা তদন্তে কাউকে অন্যদিকে এভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা না করলেই ভালো হবে